ऐसे इंसान जिन्होंने बिजली पर काबू किया था वो किसी जादूगर से कम नहीं थे वक्त के पहले नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सोच लिया था उनके दिमाग में ये तस्वीरें बन जाती थी और दावा किया कि वो दूसरी दुनिया के जीवों से संपर्क करते थे तो ये देख यही लगता है की परग्रही जीव खुद उन्हें ये जानकारियाँ दिया करते थे निकोला टेस्ला को आज तक के सबसे अकलमंद और रहस्यमय लोगों में से एक माना जाता है क्या वो सिर्फ एक सन के वैज्ञानिक थे या इस अकलमंदी के पीछे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों का हाथ था उनसे परग रही जीव बातें करते थे और उन्होंने खुद सबके सामने इस बात को कबूल भी किया था दुनिया भर के लाखों लोग ये मानते है की बीते कल में दूसरे ग्रह के जीव हमारे ग्रह पर आए थे तो क्या ये सच बात है क्या सच में प्राचीन एलियंस ने हमारे इतिहास को बदला है अगर ऐसा है तो क्या उनका निकोला टेस्ला की अकलमंदी से कोई ताल्लुक था सिटी सात जनवरी उन्नीस मशहूर इन्वेंटर निकोला टेस्ला की होटल न्यूयॉर्क के तैतीसवे फ्लोर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई उनकी लाश मिलने के कुछ घंटों बाद ही उनके भतीजे रूम नंबर 3327 में पहुंचे लेकिन टेस्ला की लाश और उनके टेक्निकल पेपर्स और नोटबुक्स वहां से पहले ही गायब हो चुके थे अफवाहें फैलने लगी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उनका सारा सामान जब्त करके उसे तुरंत टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया था निकोला टेस्ला को हमेशा यह शक रहता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है और उनके गुजरते ही यूएस गवर्नमेंट के एजेंट्स आंधी तूफान की तरह वहां आए और सारे साइंटिफिक पेपर जब्त करके ले गए यानी कि वो चीजें जिनकी सुरक्षा के लिए टेस्ला जान पर खेल रहे थे अधिकारिक खबर यह है कि वहाँ कोई ज्यादा खास चीज नहीं मिली थी बस ढेर सारे साइंटिफिक पेपर्स और कागजात थे लेकिन कई सालों से लोगों का ये मानना रहा है कि वहाँ मिले कागजातों में बेहद कीमती चीजें थी क्योंकि उनमें टेस्ला ने बेहद आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से जुड़ी बातों की जानकारी दी हुई थी आखिर टेस्ला नाम का यह रहस्यमय इंसान कौन था और उनकी लिखी नोटबुक में यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार को आखिर इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों थी निकोला टेस्ला की जिंदगी शुरुआत से ही बड़ी नाटकीय कस्म की थी वो जुलाई 10, 1856 में रात को ठीक 12 बजे उस जगह पैदा हुए थे जहां अब क्रोएशिया है और तब बिजली कड़क रही थी उनका जन्म बिजली और बारिश के बीच हुआ और दाई ने कहा कि ये अपशुगुन है लेकिन तभी बिजली से तेज रोशनी मुड़ी और टेस्ला की मां ने कहा नहीं ये बच्चा रोशनी का प्रतीक होगा बहुत कम उम्र में ही निकोला टेस्ला अपनी अकलमंदी दिखाने लगे उन्होंने आविष्कार करने शुरू कर दिए थे उन्होंने ऐसे खिलौने बनाए जो कीड़ो की मदद ऐसी चलते थे उन्हें बिजली का कड़कना सबसे दिलचस्प लग रहा था और कड़कती बिजली को देखकर उनमें इलेक्ट्रिसिटी में दिलचस्पी पैदा हो गई और उन्होंने सोच लिया कि वो धरती और ब्रह्मांड की इस ताकत को काबू में करके इंसानों के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे अठारह में ग्राज ऑस्ट्रिया और प्राग की यूनिवर्सिटीज में आठ साल तक फिजिक्स मैथ और इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद टेस्ला बोडापेस्ट की एक टेलीफोन कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम करने लगे तीन साल बाद 28 साल की उम्र में वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए और न्यूयॉर्क सिटी में थॉमस एडिसन के लिए काम करने लगे लेकिन जल्द ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए और उनके इस मुकाबले को नाम दिया गया वॉर ऑफ द करेंट्स दो जादूगरों के मुकाबले जैसा था 
एडरसन डायरेक्ट करंट से काम कर रहे थे और टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट के साथ आए और वो नाइग्रा फॉल से बिजली बनाने के हक के लिए लड़ रहे थे और ये बहुत बड़ी बात थी अगर आप नाइग्रा फॉल से बिजली बना रहे हैं तो पूरे उत्तर पूर्व के इलाके में आप ही बिजली देंगे एडिशन के डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगातार सीधे सीधे आगे बढ़ती बिजली की पोटेंसी आगे जाकर कम हो जाती थी इस वजह से हर पोना किलोमीटर पर पावर प्लांट्स बनाने पड़ते और उससे उतनी ही बिजली मिलती कि एक लाइट बल्ब चल सके टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट की मदद से उससे कहीं बेहतर सिस्टम बनाया जिससे करंट को बदल कर उतना ही शक्तिशाली बनाए रखना मुमकिन था और उससे सिर्फ बल्ब नहीं दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी चलते थे नाइग्रा फॉल्स को एक हाइड्रोलिक पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल करके टेस्ला का सिस्टम पूरे उत्तर पूर्वी इलाकों को रोशन कर सकता था ये घोड़ा गाड़ी और जेट प्लेन के बीच मुकाबले जैसा था टेस्ला के पास जेट प्लेन था और एडिसन घोड़ा गाड़ी चला रहे थे दोनों का कोई मुकाबला नहीं था टेस्ला उनसे कहीं ज्यादा आगे थे एडिशन ने अपने सिस्टम की जीत के लिए टेस्ला मॉडल की बुराई की और उसे खतरनाक बताया यहां तक कि उन्होंने लोगों के डर को पैदा करने के लिए अल्टरनेटिक क्रंग से बिल्ली और कुत्तों यहां तक कि एक जंगली हाथी को भी मारकर दिखाया लेकिन निकोला टेस्ला का बेहतर एसी पावर सिस्टम जीत गया और आज भी दुनिया की पावर ग्रीड्स उसी के आधार पर काम करती हैं। टेस्ला ने दुनिया को बिजली का तोहफा दिया और इतना ही नहीं उन्होंने बिजली को केवल कुछ लोगों के काम आने वाली चीज से बदलकर ऐसी बुनियादी चीज बना दिया जिसे सब लोग इस्तेमाल कर सकते थे निकोल टेस्ला दुनिया के आज तक के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों में से एक हैं। उनके आइडियाज उस वक्त के लोगों की सोच से कहीं आगे के वक्त के थे अगर टेस्ला नहीं होते तो आज हम एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते लेकिन निकोला टेस्ला ने सिर्फ दुनिया को बिजली ही नहीं दी उन्होंने कई चीजें बनाने में योगदान दिया जैसे इलेक्ट्रिक रेल रोड फ्लोरसेंट एंड नियोन लाइट्स वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन, एक्सरे रिमोट कंट्रोल टारबाइन इंजन स्पीडोमीटर हेलीकॉप्टर्स और यहां तक कि टॉर्पीडोज भी उनकी मौत होने तक टेस्ला के पास दुनिया भर में 700 सौ पेटेंट थे निकोला टेस्ला दुनिया के महान आविष्कारकों में से एक थे टेस्ला लियोनार्डो दा विंची जैसे थे उनकी सोच भविष्य की थी और वो हैरत अंगेज काम करते थे निकोला टेस्ला के जमाने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पैर जमा रहा था फैक्ट्रीज में इंसानों स्टीम और कोयले से चलने वाली मशीनें काम करने लगी हजारों लाखों किलोमीटर लंबी पटरिया और सड़के बनाई गई जिससे समाज का रूप पूरी तरह से बदल गया लेकिन इन सब की वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ हमने एनवायरमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया निकोला टेस्ला हमेशा कहते थे कि विकास और तकनीक में काफी फर्क होता है विकास से इंसानों को फायदा होगा लेकिन तकनीक से भी फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं है अगर आपकी तकनीक से दुनिया में पॉल्यूशन होता है तो उसे विकास नहीं कह सकते हैं लेकिन निकोला टेस्ला वक्त से इतने आगे की सोच कैसे लेते थे कई सालों से आगे की सोच रखने वाले रहस्यमय इन्वेंटर ने स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को हैरान किया हुआ है टेस्ला एक अजीब इलाके में पैदा हुए थे असल में वो जगह ट्रांसल्वेनिया के पास थी वो लंबे और पतले थे वो ग्यारह बारह अलग अलग भाषाएं बोलते थे और वो कई अनोखे आविष्कार और अनोखे काम कर लेते थे तो वो अपने आप में एक रहस्यमय इंसान थे निकोला टेस्ला का जन्म जब हुआ था इतफाक की बात है कि उसी वक्त के बारे में एक जो हारिक भविष्यवाणी की गई थी कि उस वक्त धरती पर दूसरे के ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे और उस वक्त कौन पैदा हुआ था निकोला टेस्ला अल्बर्ट आइंस्टाइन 
उस वक्त एक नया दौर शुरू हुआ था क्या वाकई इन भविष्यवाणियों अफवाहों और टेस्ला से जुड़ी रहस्यमय बातों में कोई राज छुपा हो सकता है शायद दूसरी दुनिया का कोई राज मानव इतिहास में ऐसे कई प्रोफेट्स और साइंटिस्ट्स हुए हैं जिन्होंने इंसानों के आने वाले कल को बदला है जैसे आइंस्टाइन गैलेलियो कॉपरनिकस और यकीनन टेस्ला भी उन्हीं में से एक है तो मैं ये सोचता हूँ कहीं ये लोग ऐसे प्लान का हिस्सा तो नहीं थे जिसका काम था हम इंसानों को बदलना टेस्ला पर रिसर्च करते हुए कुछ लोगों का मानना है कि वो एक खास ह्यूमन रिसीवर थे अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि परग्रही जीव उनकी मदद कर रहे थे ताकि वो ऐसे लाजवाब आविष्कार करें जिनकी वजह से आज ये दुनिया रोशन हो पाई है क्या टेस्ला जानते थे कि उन्हें एक खास काम मिला है क्या वो हमारी टेक्नोलॉजी को उन ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे जिससे हम में वो क्षमता आ जाए जो प्राचीन वक्त के उन लोगों में थी जिन्हें हम कहते हैं देवता क्या ऐसा हो सकता है जैसा कि कुछ एंसियंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट मानते हैं कि निकोला टेस्ला एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के संपर्क में थे ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो इंसान को ऊपर उठाना चाहते थे शायद इस सवाल का जवाब उस बात की जांच करके मिल सकता है जो टेस्ला की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक की प्रेरणा बनी थी कैम्ब्रिज मैसाच्यूसेट्स यहां के मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको दुनिया के सबसे होनहार लोग मिलेंगे कई तरह की खोजें करने में सबसे आगे हैं जिनमें बिजली का वायरलेस ट्रांसमिशन भी शामिल है सालों से वैज्ञानिक कारगर तरीके से बिजली का वायरलेस ट्रांसमिशन करने में नाकाम रहे हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यहां तक कि लेजर बीम ट्रांसमिशन से भी ये काम नहीं हो पाया है लेकिन 2007 में एम रिसर्चर्स एक कैमरे में सात फिट की दूरी तक सुरक्षित वायरलेस ट्रांसमिशन कर पाए थे इस कारनामे को बिजली की तारों से आजाद होने का पहला कदम कहा गया हैरानी की बात यह है कि एक ऐसी दुनिया में जिसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हमेशा ऑटोमेटिक पावर मिलेगी और चार्जिंग या किसी तार की जरूरत नहीं होगी उसका सपना आविष्कारक निकोला टेस्ला ने 100 साल पहले ही देख लिया था और माना जाता है कि वो इस मकसद को हासिल करने के बेहद करीब थे टेस्ला ने जिस वायरलेस ट्रांसमिशन की बात कही थी उसमें वैज्ञानिकों को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली है और टेस्ला ने 1899 और 1900 के बीच कॉलोराडो स्प्रिंग्स में जो टेस्ट किए थे उनसे पता चलता है कि बिजली को बिना तारों के भेजना मुमकिन है टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स में ये देखने गए कि क्या वो बिजली को कई किलोमीटर तक भेज सकते हैं और ये एक बड़ी कामयाबी होती उनके पास एक बड़ा टावर था वो 200 फुट ऊंचा था अपने असिस्टेंट को लेबोरेटरी में बैठाकर टेस्ला ने उससे कहा कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो तुम स्विच दबाकर वायरलेस सिस्टम को ऑन कर देना और टेस्ला लगभग साढ़े किलोमीटर दूर चले गए टेस्ला ने धरती में लाइट बल्ब गाड़ दिए और उन्हें देखना था कि क्या उनका टावर जमीन में वायरलेस सर्किट बना सकता है ऐसा होता तो बल्ब जल उठते वो लाइट बल्ब जल उठे और उन्हें पता चल गया कि वो कई किलोमीटर तक बिजली का वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकते थे लेकिन उन्होंने ये बात राज रखी उन्होंने इसके काम करने के तरीके को अपने असिस्टेंट तक को नहीं बताया और उसे भी कोई अंदाजा नहीं था कि टेस्ला क्या कर रहे थे शोरम न्यूयॉर्क 1901 टेस्ला ने बैंकर जेपी मॉर्गन को उन्हें रेडियो स्टेशन बनाने के लिए डेढ़ लाख डॉलर देने के लिए मना लिया लेकिन टेस्ला ने असल में उसका इस्तेमाल वार्डन क्लिफ टावर नाम का वायरलेस ट्रांसमिशन बनाने के लिए किया वार्डन क्लिफ जमीन से एक फुट ऊंचा था लेकिन वो जमीन में एक फुट अंदर तक भी था और टेस्ला सारे दुनिया के कई नोडल पॉइंट्स पर ऐसे ही रिसीविंग स्टेशंस बनाना चाहते थे 
जो वॉर्डन क्लिफ टावर जैसे ही दिखे उनकी मदद से वो बिजली को बिना तारों के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भेज पाते उनका मानना था कि वो आगे जाकर इसी सिस्टम से दूसरे ग्रहों पर भी बिजली भेज सकते थे लेकिन टेस्ला का एक बेहद कारगर तरीके से बिना तारों के बिजली भेजने का यह सपना अधूरा रह गया जब 1904 में जेपी मॉर्गन को टेस्ला का असली मकसद पता चला पूरी दुनिया में हर किसी को मुफ्त में बिजली देना जेपी मॉर्गन ने उनकी मदद करना बंद कर दिया और 1908 में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया और 1917 में वो टावर गिरा दिया गया कोई भी कंपनी या कोई भी कॉरपोरेशन मुफ्त में लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहती है तो टेस्ला का काम रोक दिया गया ताकि दुनिया को मुफ्त बिजली ना मिल पाए लेकिन टेस्ला बिना तारों के इतनी दूर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे भेज सकते थे जबकि वह आज के वैज्ञानिक सिर्फ आज सिर्फ सात फुट तक भेज पाते हैं टेस्ला का कहना था कि वो अपने आविष्कार पहले अपने दिमाग में ही पूरी तरह से बना लेते थे वो ये भी कहते थे कि उन्हें कभी कभी तेज रोशनी दिखाई देती थी जिसके बाद वो नए नए आइडियाज बेहद साफ तौर पर सोच पाते थे उनकी आंखों के आगे उनके आविष्कार एक होलोग्राफी की तरह नाचने लगते थे वो तो ये भी कहते थे उन्हें मन में वो घुमा फिरा लेते थे उन्हें अलग अलग कर लेते थे और उन्हें जो दिखता था उसकी वजह से ही उन्हें बारीकी से पता होता था कि उन्हें आविष्कारों को कैसे बनाना है उनके महान आविष्कारों में से एक है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और उसकी कल्पना उन्होंने मन में ही की थी उन्हें लगता था हम रिसीवर्स जैसे हैं कि हमें बाहर से प्रेरणाएं मिलती हैं और हम इन प्रेरणाओं के मुताबिक काम करते हैं तो उन्हें नहीं लगता था कि प्रेरणाएं हमारा सपना या मन की सोच होती है उन्हें लगता था कि हम सही मायनों में अपने आप चलने वाले रोबोट्स हैं कुछ एंशियंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट का मानना है कि टेस्ला की अनोखी क्षमताओं और मन में आविष्कार देखने की वजह कुछ और थी वो मानते हैं कि अपने आप चीजें दिखना इस बात का सबूत था कि टेस्ला को किसी तरह दूसरी दुनिया से जानकारी मिल रही थी उनके दिमाग में ये तस्वीरें अचानक बन जाती थी कोई तो था जो उनसे किसी तरह का कनेक्शन बना रहा था और बायोबिकल प्रॉफिट को भी किसी तरह भविष्यवाणी मिलती थी जाहिर है निकोला टेस्ला किसी शक्ति के संबंध में जरूर थे तो ये देखकर यही लगता है कि परग्रही जीव उन्हें इन आविष्कारों की जानकारियां दिया करते थे जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते निकोला टेस्ला को लगता था कि यूनिवर्स में कहीं पर जानकारी का एक केंद्र है जिससे सभी इंसान बातें सीख सकते थे बस उन्हें ये पता करना था कि अपने दिमाग को उसके हिसाब से ट्रेन कैसे करे ताकि वो जानकारी हासिल कर सके तो क्या निकोला टेस्ला को बाहर से ये जानकारी मिल रही थी ताकि वो इंसान का विकास करवा सके अगर ऐसा है तो क्या टेस्ला ने ज्ञान के किसी प्राचीन केंद्र से संपर्क बना लिया था और शायद ऐसी टेक्नोलॉजी की फिर से खोज की थी जो पहले हमारे बीच रही थी हमने ऐसे कई टावर्स देखे हैं जो शायद एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं जैसे के ओबलिस जो की सारी दुनिया में पाए जाते हैं शायद कभी वो सब आपस में जुड़े थे और धरती के मैग्नेटिक क्रीड से एनर्जी हासिल किया करते थे प्राचीन इजिप्शियन मंदिरों और मकबरों में भी देखा गया है कि कुछ नक्काशिया आज के जमाने के लाइट बल्ब और टेस्ला क्वाइल्स जैसी दिखती है तो क्या प्राचीन वक्त में कोई खास टेक्नोलॉजी या एनर्जी सिस्टम था जिसके अवशेष आज भी हमें मिलते हैं विशाल पिरामिड ऑबलेट्स विशाल सीधे खड़े पत्थर और टावर्स शायद ये सभी किसी विशाल पर ग्रही एनर्जी सिस्टम का हिस्सा थे टेस्ला का वाइन क्लिफ टावर किसी प्राचीन एनर्जी ग्रीड से जुड़ने वाला था जिसे सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों से भी पावर मिल रही थी अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि निकोला टेस्ला बेहद ही विकसित एक्स्ट्रा जीवों से बात कर रहे थे जो धरती पर हजारों साल पहले भी आ चुके थे 
शायद इन सवालों के जवाब उन रहस्यमय रेडियो ट्रांसमिशन से मिल सकते हैं जो टेस्ला के मुताबिक उन्हें 1899 में अंतरिक्ष से मिले कॉलोराडो स्प्रिंग्स जुलाई 1899 निकोला टेस्ला एक मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर को टेस्ट कर रहे थे जो उन्होंने तूफानों का पता लगाने के लिए बनाया था और उनके मुताबिक तभी उन्हें एक अनजान जगह से कोई ट्रांसमिशन मिला एक बार वो रात को 960 किलोमीटर दूर के तूफानों को ट्रैक कर रहे थे लेकिन फिर अचानक उन्हें कुछ बीप सुनाई थी बार बार तीन बीप सुनाई दे रही थी तो उन्हें गिनकर भेजा जा रहा था और वो उनका मतलब नहीं समझ पाए और टेस्ला ने उनके बारे में सोचा तो उन्हें यही लगा कि वो अंतरिक्ष से आई थी शायद मार्स से आई थी मार्स का ऑर्बिट ऐसा है कि वो करीबन हर बार पौने दो सालों के बाद धरती के करीब आता है टेस्ला का मानना था कि ऐसे ही कभी मार्स के करीब आने पर उन्हें वहाँ से सिग्नल मिल रहे थे शायद उन्होंने एक ऐसा रिसीवर बनाया जो इतना सेंसिटिव था कि वो रेडियो वेव्स रिसीव कर रहा था जिनके बारे में हमें पता है कि वो बाहरी गैलेक्सी या दूसरे ग्रहों से आती रहती है तो उन्होंने मान लिया ये दूसरे ग्रह से आए सिग्नल्स हैं। लेकिन शायद उनके पास एक ऐसा ओपन चैनल था जो हम आज भी नहीं बना सकते के मुताबिक ये सोचना बेवकूफी थी कि यूनिवर्स में बस हम ही अकलमंद जीव हैं और अगर दूसरे जीव हैं तो वो हमारे मुकाबले कितने अकलमंद हैं और वो धरती पर रहने वाले हम जैसे अकलमंद जीवों से संपर्क क्यों नहीं करना चाहते टेस्ला ने दूसरी दुनिया के लोगों के साथ संपर्क के बारे में बताया और ऐलान किया कि उन्हें एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल होने पर यकीन है 1901 के फरवरी में उन्होंने कॉलियर्स वीकली में इस आर्टिकल छिपवाया जिसका नाम था टॉकिंग विद द प्लैनेट्स। टेस्ला शिद्दत से इस काम में लग गए कि किसी तरह से वो दूसरे प्लैनेट से फिर से रेडियो से संपर्क कर सके टेस्ला को जो रेडियो ट्रांसमिशन मिले थे उनके सहारे उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि ये परग्रही जीव 1000 साल पहले से हमारी दुनिया के संपर्क में थे और इतना ही नहीं इन परग्रही जीवों ने इंसानों को शुरुआत से ही अपने काबू में करके रखा है उनकी ये बातचीत कहाँ तक गयी क्या वो उस मुकाम तक पहुंच गए थे जहां उन्हें परग्रही जीवों से काम की जानकारी मिल रही थी जिसकी मदद से वो अपने अविष्कार बना रहे थे लोगों का मानना है कि ऐसा ही हुआ था और टेस्ला अपने अविष्कार इसलिए कर पाए क्योंकि उनका सीधा संबंध दूसरे ग्रह के अकलमंद जीवों के साथ था मगर टेस्ला के वैज्ञानिक साथियों ने इस हैरत अंगेज बात आरोप यकीन नहीं किया और वो टेस्ला को एक सन की वैज्ञानिक कहने लगे तो एक तरफ निकोला टेस्ला ने सारी दुनिया में बिजली दौड़ाई लेकिन फिर आगे जाकर जेपी मॉर्गन उनके खिलाफ हो गए जो कि बहुत ही बड़े आदमी थे और एडिसन भी पहले से ही उनके खिलाफ थे और उनका भी बहुत दबदबा था फिर ये खबर सामने आई कि वो शायद मार्स ग्रह पर सिग्नल भेज रहे थे और शायद इस बात का फायदा उठाकर उनके दुश्मनों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की बीसवी सदी की शुरुआत में ऐसी अफवाह उड़ी कि टेस्ला को नोबेल प्राइज देने की बात चल रही थी लेकिन उन्हें वो कभी नहीं मिला आज भी वैज्ञानिक उनकी उतनी इज्जत नहीं करते जितनी की जानी चाहिए टेस्ला ने कहा था एटम्स सोलर सिस्टम्स की तरह काम करते हैं और ये कि लाइट में वेव और पार्टिकल्स दोनों होते हैं आइंस्टीन को यह बताने के लिए नोबल प्राइज मिला कि लाइट में पार्टिकल्स होते हैं वॉर्ड और रदरफोर्ड को यह बताने के लिए नोबल प्राइज मिला कि एटम्स सोलर सिस्टम्स की तरह काम करते हैं तो टेस्ला का क्वांटम फिजिक्स के इतिहास में नाम क्यों नहीं आता जबकि वो उसकी सबसे माहिर वैज्ञानिक थे मुझे लगता है उनके साथ दूसरे फिजिसिस्ट ने नाइंसाफी की थी और इसकी एक वजह थी उनका एलियन से लगाव क्या निकोला टेस्ला ऐसी चीज की कल्पना कर रहे थे जो सच में नहीं थी या ऐसा हो सकता है कि वो सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव के संपर्क में थे बेलक्रेड सर्बिया यहां निकोला टेस्ला म्यूजियम में एक लाख साठ हजार से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे टेस्ला के आगे की योजनाओं के बारे में पता चलता है इनमें कुछ चित्र हैं जो कई लोगों को स्पेसियस लगती हैं। 
इतिहासकारों के मुताबिक टेस्ला ने 1910 में एक फ्लाइंग मशीन पर काम करना शुरू किया था जो फील्ड प्रपल्शन या एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल करने वाली थी माना जाता है कि टेस्ला ने यह खोज की थी कि ढेर सारी बिजली किस चीज को ऊपर उठा सकती है 1920 और 30 के दशक के दौरान टेस्ला अक्सर एंटी ग्रेविटी शिप्स की बातें करते थे जो कि वार्डन क्लिफ टॉवर से निकलने वाली पावर की मदद से उड़ सकती थी उनका कहना था कि इन शिप्स में विंग्स या फ्यूल की जरूरत नहीं होगी बल्कि वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी लेकिन क्या टेस्ला ने यह डिजाइन पहले बनाई थी या ऐसा हो सकता है कि जैसा एंसेंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट भी कहते हैं कि ऐसी शिप प्राचीन वक्त में भी हमारे ग्रह पर आ चुकी थी इंडिया के प्राचीन ग्रंथों में यानी के वेदों में विमानों के बारे में लिखा है वोड़ने वाले रथ जो देवता एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे इनमें से कुछ विमान पलक झपकते ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे तो इस बात को नए जमाने के नजरिए से देखें तो लगता है उनके पास किसी तरह का एंटी ग्रेविटी डिवाइस था इस प्राचीन बात को हम नए जमाने के यू एफ से भी जोड़ सकते हैं और इसीलिए मेरे ख्याल से पूरी तरह मुमकिन है कि टेस्ला किसी एंटी ग्रेविटी डिवाइस पर काम कर रहे थे तो क्या सच में प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत में बने चित्र इस बात का सबूत हैं कि टेस्ला को दूसरी दुनिया से जानकारी मिल रही थी जिसकी मदद से वो एंटी ग्रेविटी स्पेस शिप बनाना चाहते थे और अगर वो सन की वैज्ञानिक कहे जाने वाले टेस्ला ने सच में दूसरे ग्रह के जीवों से संपर्क किया था तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उनके लिए चोरी छुपे काम कर रहे थे पाउलो एल्टो कैलिफोर्निया 2013 एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप की ऑल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार मोटर ट्रेंड का कार ऑफ द ईयर का इनाम जीतती है ये दुनिया की सबसे कम फ्यूल इस्तेमाल करने वाली गाड़ी है ये धुआं नहीं छोड़ती और चार सेकंड में 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है ये मॉडल एस इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में नई जान फूंक देती है और फिर इसे एक नाम दिया जाता है टेस्ला दिलचस्प बात यह है कि उन्नीस में टेस्ला ने रिपोर्टरों से कहा था कि उन्होंने एक पियर्स एरो कार को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बना दिया है टेस्ला ने सबको वो कार दिखाई और उसे चलाया भी और उसने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी तो ऐसे कई आविष्कार जिनकी टेस्ला ने बात की थी या उन्हें पेटेंट करवाया था वो बाद में बनाए गए हैं ऐसी कई टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें निकोला टेस्ला के ड्राइंग बोर्ड पर जानकारी है आधुनिक ह्यूमनोइड रिपोर्टिक्स सोलर और विंड पावर वेदर मैनुपुलेशन ड्रोन्स और यहां तक कि प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन व्हीकल्स भी वो पूरे दिन सिर्फ दो घंटे सोते थे और ऐसा लगता था कि इस दुनिया में जीने के पीछे उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है इंसानों के भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी का विकास करना उनकी नजरें भविष्य पर टिकी रहती थी वो अपने आविष्कारों से भविष्य को नया रूप देने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर टेस्ला अकेले ऐसे इंसान नहीं थे कई नए ढंग की शुरुआत करने वाले या खोज करने वाले लोग भी मन में बनी ऐसी ही तस्वीरों से प्रेरित होकर काम करते थे और उन्हें असली दुनिया में लाने की कोशिश करते थे तो धर्म के मामले में हम ये कह सकते हैं कि उस धार्मिक गुरु का किसी ईश्वरी शक्ति के साथ संपर्क हुआ है और वैज्ञानिक मामले में हम ईश्वरी शब्द का भले ही इस्तेमाल नहीं करते लेकिन ये बात तो तय है लोगों से कोई तो संपर्क कर रहा है और उनकी वजह से नई और उनकी वजह से दुनिया में नई चीजों की शुरुआत हो रही है अभी तक की बातों से तो ऐसा ही लगता है टेस्ला में एक जुनून था जिसकी वजह से वो हर बात से किनारा कर लेते थे जब वो किसी आविष्कार पर काम करते थे तो खाना सोना रिश्ते इंसानों से मिलना सब भूल जाते थे ऐसा लगता था वो किसी मिशन पर है 
ऐसा मिशन जो एक बड़े प्लान का हिस्सा था जो किसी पर ग्रही जीव ने बनाया था क्या निकोला टेस्ला को सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव आविष्कार करने का काम देते थे जैसा कि कुछ एंसियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं जिसे लोग एक सन की की बक बक समझते थे जब निकोला टेस्ला जनवरी 1934 में अपनी आखिरी घर होटल न्यूयॉर्कर में रहने आए थे तब वो अपने आविष्कारों के बजाय अपने अजीब बर्ताव के लिए मशहूर हो गए थे कहते हैं कि वो कीटाणुओं से बहुत डरते थे एकदम अंधेरे में काम करना पसंद करते थे और वो तीन नंबर के पीछे पड़े रहते थे टेस्ला को न्यूमरोलॉजी में काफी दिलचस्पी थी उनके अपने कई अंधविश्वास थे वो किसी भी बिल्डिंग में घुसने से पहले उसके तीन चक्कर काटते थे उन्होंने पूरी दुनिया में कुछ नोडल पॉइंट्स ढूंढ निकाले थे और वो शायद नंबर्स तीन छ और नौ से कोई ताल्लुक रखते थे निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर हमें तीन छ नौ की असली अहमियत पता चल जाए तो हमें यूनिवर्स के सारे रास पता चल जाएंगे अगर हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को देखें, तो ना सिर्फ वहाँ पर तीन विशाल पिरामिड है जो एक दूसरे के बगल में बने हुए हैं और ओरियंट्स बेल के तारों की तरह बने हुए हैं, बल्कि हमें उन विशाल पिरामिड के पास में ही तीन छोटे पिरामिड अगल बगल में बने हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आप गौर करेंगे तीन और तीन तो देखा जाए तो इस बात के कई सबूत है कि कुदरत में भी तीन और छह नंबर के मुताबिक चीजें होती हैं, जैसे मधुमक्खियां टाइल्स से छत्ते बनाती हैं। इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते ये आकार कुदरत में दिखाई देते हैं और प्राचीन वक्त के लोग अपनी धार्मिक जगहों के आर्किटेक्चर में इसे इस्तेमाल किया करते थे तो दुनिया भर की प्राचीन आर्किटेक्चरल साइट में जो आर्कियोलॉजिकल सबूत मिलते हैं तो उनमें टेस्ला की कही हुई बातों की अहमियत साफ तौर पर दिखाई देती है तो क्या नंबर्स तीन छ और नौ सच में यूनिवर्स के अनसुलझे रहस्यों के बारे में बता सकते हैं अगर ऐसा है तो क्या सच में टेस्ला ने यह अहम रहस्य पता लगा लिया था और इसकी मदद से वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में इतने आगे निकल पाए थे शायद इस सवाल का जवाब टेस्ला के सबसे विवादित आविष्कार से मिल सकता है न्यूयॉर्क सिटी 1934 जुलाई अपने अठहत्तरवे जन्मदिन पर निकोला टेस्ला अपनी डेथ बीम की वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पेज पर छाए हुए थे उस आर्टिकल के मुताबिक ये एक ऐसा हथियार था जो इतनी एनर्जी पैदा करता था जिससे दुश्मन के 10,000 हवाई जहाजों को 400 किलोमीटर दूर से मार गिराया जा सकता था टेस्ला ने यह खोज की थी कि वो प्लाज्मा प्लस सॉलिड पार्टिकल की एक लहर को लंबी दूरी पर भेज सकते थे जो दुश्मन के हवाई जहाजों पर बिजली गिराने जैसा वार करती जिसका नाम उन्होंने डेथ रे दिया टेस्ला को ऐसी मशीन बनानी थी जिससे दुश्मन के हवाई जहाज को हवा में खत्म किया जा सके बस उसे ऊपर की तरफ घुमाओ ऑन करो और सारे जहाज बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिरने लगते टेस्ला को लगा कि अगर हर देश के पास पार्टिकल बीम वेपन होता तो किसी भी देश पर कभी हमला नहीं होता क्योंकि उससे प्लेन्स को मार गिराया जाता और शिप्स डुबो दिए जाते इसलिए वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस पार्टिकल बीम वेपन को अमेरिकी सरकार को बेचने की कोशिश कर रहे थे और मेरे ख्याल से फ्रैंकलिन रूजवेल्ट असल में दो संभावनाओं पर गौर कर रहे थे आइंस्टाइन आइटम बम की संभावना पर बात कर रहे थे भले ही डेथ रे की बात में यूएस वॉर डिपार्टमेंट ने कुछ खास दिलचस्पी नहीं ली थी लेकिन टेस्ला के कुछ और अनोखे आविष्कारों पर उनका ध्यान जरूर गया था उनके करियर की शुरुआत में एक ट्रांसफॉर्मर कॉयल के साथ कुछ रिसर्च करते वक्त निकोला टेस्ला एक बार मरते मरते बचे थे 
जब वो 35 लाख वोल्ट्स के भारी रिजनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के संपर्क में आ गए थे टेस्ला 60 फुट तक जाने वाली बिजली पैदा कर रहे थे उनसे कोई गलती हुई और उन्हें बिजली का झटका लगा और वो कहीं फंस गए उन्हें अपने एक असिस्टेंट से मशीन बंद करवाकर बिजली रुकवानी पड़ी और उस दिन वो मरते मरते बचे और उन्हें जो शौक लगा था उसकी वजह से उन्हें कुछ दिखाई दिया टेस्ला ने कहा वो ऐसी हालत में पहुंच गए थे कि उन्हें वक्त का कोई अंदाजा नहीं था जैसे वो अतीत भविष्य और वर्तमान में एक साथ हो उन्हें बिजली के झटके लग रहे थे लेकिन उनके हाथ पैर जम गए थे और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे टेस्ला को बिजली का झटका लग रहा था और तभी उनके असिस्टेंट ने जाकर उस मशीन को बंद कर दिया लेकिन टेस्ला ने कहा वो घटना किसी तरह उन्हें टाइम और स्पेस के बाहर ले गई थी लेकिन क्या ये हो सकता है कि टेस्ला ने स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम के पार जाने का तरीका ढूंढ लिया था एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट का मानना है कि सवाल का जवाब जानने के लिए हमें फिलेडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को देखना होगा कहा जाता है कि टेस्ला की मौत से ठीक पहले वो फिलेडेल्फिया नेवल यार्ड में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काम करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज की मदद से यू एस को गायब करने की एक मशीन बना रहे थे वो जहाज को छुपाने वाली टेक्नोलॉजी बना रहे थे और उन्होंने कुछ टेस्ला कॉइल्स को जहाज पर लगाया जिससे जहाज की चारों तरफ प्लाज्मा की परत बन जाए और उसकी मदद से वो किसी भी रडार से छुपी रह सकती थी लेकिन वहां एक बेहद चौंकाने वाली बात हुई वो जहाज न सिर्फ रडार से गायब हुआ बल्कि असलियत में भी गायब ही हो गया और जब वो वापस सामने आया तो उसके दल के कुछ लोग जहाज की दीवारों में अटके हुए थे हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम की यह घटना एक झूठ है कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सच है हमें यूएस गवर्नमेंट के खास सूत्रों से ये एकदम खुफिया जानकारी मिली है कि फिलेडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था उस जहाज में मौजूद सैनिक अपने होश खो बैठे थे और उस हालत में चलकर जहाज के हल में पहुंच गए और उसके बाद जब वो जहाज इस दुनिया में वापस आया तो उनके शरीर हल के मेटल के साथ मिलकर जुड़ गए क्या टेस्ला ने सच में टाइम और स्पेस के पार जाने का तरीका ढूंढ लिया था अगर ऐसा है तो क्या इस टेक्नोलॉजी से जुड़े राज और उसके साथ टेस्ला की डेथ बीम के ब्लूप्रिंट्स भी उन साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स में शामिल थे जो माना जाता है कि एफबीआई उनकी मौत के बाद जब्त करके ले गई थी एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट का मानना है कि इस बात के सबूत आज के जमाने की सबसे आधुनिक हथियार में मिल सकते हैं सिंगापुर एयर शो फरवरी 2014 इजरायली की एक हथियार बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने एक लेजर डिफेंस सिस्टम पेश किया जो एनर्जी छोड़कर आसमान से मिसाइल को मार कर गिरा सकता था इस बेहद आधुनिक हथियार का नाम था आयरन बीम आयरन बीम के काम करने का तरीका यह है उससे एक हाई एनर्जी लेजर निकलती है जो कि अपने टारगेट को तेजी से बहुत ही गर्म कर देती है वो किसी भी चीज को उड़ा सकती है अब चाहे वो हवाई जहाज हो ड्रोन हो या फिर मिसाइल यानी ऐसी कोई भी चीज जिससे किसी देश पर हमला किया जा सकता है आयरन बीम्स ऐसी हर चीज को तबाह कर देती है ये बिल्कुल टेस्ला की डेथ रेट जैसी ही है टेस्ला भी 1920-30 के दशक में ऐसी ही टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे जो बीम वेपन से मिसाइल्स और जहाजों को उड़ा सकती थी तब वार डिपार्टमेंट ने आइंस्टाइन और ओपनहाइमर के एटॉमिक बम को चुना ना कि टेस्ला को मगर अब हम देख रहे हैं इसराइल अब बना रहा है ये आयरन बीम टेक्नोलॉजी क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि एटॉमिक वेपन्स बहुत तबाही मचाते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्ला ने वक्त में आगे देखने की और सफर करने की टेक्नोलॉजी बना ली थी 
और इसलिए उन्हें इस आविष्कार के बारे में पता चला टेस्ला ने एक बार कहा था कि आज वक्त उनका है मगर मैं जिस भविष्य के लिए काम कर रहा हूं वो मेरा है क्या टेस्ला ने सच में भविष्य देखा था क्या आयरन बीम इस बात का सबूत है कि न सिर्फ वो डेथ रे बना सकते थे बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने उनका रिसर्च चुराकर शायद इसे आगे भी बढ़ाया है कुछ लोगों का मानना है कि न सिर्फ निकोला टेस्ला एलियन से बात किया करते थे बल्कि उन्हें यहां एलियंस ने खास मकसद से भेजा था इंसानों का नया दौर शुरू करने के लिए एक बड़ा सवाल यह भी है कि टेस्ला कौन थे क्या वो किसी तरह के अवतार थे एक अकलमंद और रहस्यमय शक्ति जो यहाँ इंसानों की मदद करने आए थे कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि माजरा क्या है देखा जाए तो हर कलाकार खुद को महान मानता है और टेस्ला खुद को कलाकार मानते थे हर कलाकार खुद को किसी महान काम का साधन मानते हैं और जाहिर है टेस्ला को भी लगता था कि वो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं इंसानों के लिए कुछ तय हुआ है एक प्लान बना है और हर जनरेशन में इस प्लान को बनाने वाली शक्ति जो भी है वो धरती पर कुछ खास लोगों को भेजती है जो जन्म से ही एक ऊंचे दर्जे का ज्ञान हासिल करने की चाहत भी रखते हैं और काबिलियत भी तो क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्ला को भी धरती पर परग्रही जीवों ने भेजा था ताकि वो उनके शानदार डिवाइसेस देख पाए और उनका आविष्कार कर पाए अगर परग्रही जीवों ने टेस्ला को किसी खास मकसद से यहाँ भेजा था तो क्या जो वो करना चाहते थे वो कर पाए थे शायद इसका जवाब है ना क्योंकि अगर टेस्ला की इस टेक्नोलॉजी का वाकई हमारी इस दुनिया में खुलकर इस्तेमाल हुआ होता तो हम रेगिस्तान हरे कर देते हम बेहद कम एनर्जी से समंदर के पानी को मीठा बना देते हम एक बेहद नई और अनोखी दुनिया में रहते जिसमे हमें इलेक्ट्रिसिटी की कीमत नहीं चुकानी पड़ती जिसमें एंटी ग्रेविटी जहाज होते और यहाँ तक कि हमारे पास टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी होती और सही मायने में हमारे लिए इस दुनिया में एक सुनहरा युग शुरू हो जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या सच में दूसरी दुनिया के जीव खुद निकोला टेस्ला की मदद कर रहे थे क्या सच में उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवो ने उनके दर्जनों एक्सपेरिमेंट की प्रेरणा दी थी जैसा की एंसेंट एस्ट्रोनॉट थे मानते हैं ऐसा हो सकता है कि तब इंसान ऊंचे दर्जे के ज्ञान को हासिल करने के लिए तैयार नहीं थे शायद हां लेकिन अगर इतनी बड़ी बात सच है तो क्या अब हम उस मुकाम पर आ गए हैं कि वो सारी बातें सीख सकें? और क्या ऐसा करके हम लोग ना सिर्फ टेस्ला के ज्ञान को समझ पाएंगे बल्कि पूरी गैलेक्सी में मौजूद एलियन से भी ज्ञान हासिल कर पाएंगे